கருணே பொங்கும் உருவே கற்பகத்தருவே காஞ்சி நகர் உரையும் காமகோட்டி குருவே காமகோட்டி குருவே காமகோட்டி குருவே சந்திரனின் கொழுமை ஒத்த சந்திரசேகர திருவே இந்திராதி தேவர்களும் இணையுமக்கில்லையே காத்து என்றும் அருள வேண்டும் கருணை கடலே காஞ்சியின் கருணை கடலே நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே திரு கணேஷ் அவர்கள் எழுப்பியிருக்கக்கூடிய கேள்வி இதுவும் ரொம்ப ஒரு காம்ப்ளிகேட்டிவான ஒரு விஷயம் தான் மகா பிரிவர் வாழ்ந்த காலத்தில் தான் நாத்திக இயக்கமும் தலையெடுத்து சில தமிழ் தலைவர்களால் சூடு பிடித்தது தமிழகத்தில் அப்பொழுது மாபெரும் ஆன்மீக பெரியவரமான உலகம் போற்றும் நமது மகா பிரிவர் அந்த சந்தர்ப்பத்தை எப்படி எதிர்கொண்டார் நாத்திகவாதத்திற்கு அவரது பதில் என்ன மகா பெரியவர் அவர்கள் நாத்திக கருத்துக்களை எவ்வாறு எதிர்கொண்டார் சொல்லப்போனால் அவருடைய காலத்திலே அவர் மிக சிறப்பாக பெரிய அளவில் இயங்கி கொண்டிருந்த ஆங்கிலத்தில் ஆக்டிவாக என்று சொல்லுவார்கள் இருந்த காலகட்டத்தில் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சுதந்திரத்திற்கு முன்பும் சரி சுதந்திரத்திற்கு பின்பும் சரி இப்படிப்பட்ட காலகட்டத்தில் நாத்திக இயக்கங்கள் தோன்றி கடவுளை மர மனிதனை நினை என்றெல்லாம் பிரச்சாரம் செய்து ஒரு பெரிய இயக்கமே கண்டார்கள் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில ஆன்மீகத்தை தன்னுடைய கண்ணாக கொண்டிருந்த திரு மகா நம்முடைய பெரியவர் அவர்கள் அதை எப்படி எதிர்கொண்டார் ஆஹ் அவர்களை எல்லாம் எப்படி எடுத்துக்கொண்டார் இப்படி இந்த நாத்திகத்தை தொட்டு கேள்வி எட்டார் பொதுவாக இந்த நாத்திக கருத்து என்பது இன்றைக்கு அல்ல காலம் காலமாக இருக்கிறது சொல்ல போனால் நம்முடைய புராணங்களுக்குள்ளேயே ஒரு நாத்திகம் அது ஒரு விதமான நாத்திகம் உதாரணமாக நரசிம்மா உதாரணத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அதிலே வரக்கூடிய ஹிரண்ய வதம் அந்த ஹிரண்யன் அவன் வந்து எங்கே இருக்கிறான் உன்னுடைய நாராயணன் காட்டு என்று சொல்லி அவன் தூணிலும் இருக்கிறான் துரும்பிலும் இருக்கிறான் என்று பிரகலாதம் சொல்ல போக இறுதியில் இந்த தூணில் இருக்கிறானா என்று கேட்டு அந்த தூணை கதாயுதத்தால் பிளக்க போக அந்த தூணிலே இருந்து நரசிம்மம் தோன்றி அவனை வதம் செய்து வீழ்த்தியது என்கின்ற கதையெல்லாம் நமக்கு தெரியும் இதுல அந்த ஹிரண்யன் இருக்கிறான பிரகலாதனுடைய தந்தை அவன் ஒரு இறை மறுப்பாளன் மறுப்பாளன் மட்டுமல்ல தன்னை அவன் கடவுளாக அறிவித்துக் கொண்டான் அவனை விட நான் பெரியவன் என்று சொன்னான் அதாவது அவன் வந்து இல்லை என்று சொல்லவில்லை ஆனால் தன்னை சொல்லிக் கொண்டான் ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நாத்திகர்கள் கடவுளே கிடையாது இந்த உலகம் வந்து பூமியிலே இருந்து சூரியனுடைய சூரியன் வெடித்து சிதறி சிந்தின தீப்பிழம்பிலே ஒரு துண்டு பகுதி தான் குளிர்ந்து போய் பூமி என்று ஆனது அதற்கு பிறகு உயிரினங்கள் தோன்றின அதற்கு பிறகு குரங்கிலே இருந்து மனிதன் தோன்றி பரிமாண வளர்ச்சி பெற்று தன்னுடைய ஆறாம் அறிவினாலே அவன் எழுத்து மொழி இவைகளை எல்லாம் கட்டுப்பட்டு அப்படியே விஞ்ஞானத்தையும் பெருக்கி அவன் வந்து இன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நிலையில இருக்கிறான் நமக்கு மேலான ஒரு சக்தி இருக்கிறது அது நம்மை வழி நடத்துகிறது அதற்கு கோவில் கட்டி கும்பாபிஷேகம் செய்வது என்பதெல்லாம் முட்டாள்தனமான அறிவுக்கு பொருந்தாத ஒரு விஷயம் என்பதுதான் நாத்திகத்துடைய சுருக்கம் நமக்கும் தெரியும் இதுல பலர் பலவிதமாக நடந்து கொள்கிறார்கள் குறிப்பாக இன்றைய தினம் வந்து இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் பொய் என்பதை நிரூபிப்பதற்காக கடவுளர் படங்களை செருப்பால் அடிப்பது வரை எல்லாம் பெரியவர் இருந்த காலத்திலே தான் இந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்தது பெரியவர் வந்து என்ன சொன்னார்னாக்கா உதாரணத்திற்கு காஞ்சி மடம் 
காஞ்சி மடத்திற்கு நேர் எதிரே வெளியே வந்த கடவுள் பருப்பு கொள்கையை கொண்டிருந்த திரு பெரியார் அவர்களுடைய சிலையை பார்க்கலாம் அந்த இடத்துல பெரியாருடைய சிலையை வைத்தால் எதிர்காலத்திலே வந்து அங்க நிறைய சண்டை சச்சரவுகள் நிகழக்கூடும் அமைதி கெடும் ஆகையினால அந்த இடத்துல வைப்பதற்கு தேவையில்லை கலெக்டர் வந்து அதற்கு அனுமதி மறுத்து அது வேற எங்காவது வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்வதற்கு இடம் இருக்கு ஆனால் பெரியவர் என்ன சொல்லிவிட்டார் என்றால் இல்லை இல்லை அந்த சிலை அங்கேயே இருக்கட்டும் அந்த சிலை அவர்கள் கருத்தை அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் என்னுடைய கருத்து என்ன என்று சொன்னால் நாள்தோறும் ஆன்மீக கருத்தை பரப்பி கொண்டிருக்கும் பொழுதே இப்படி எல்லாம் மறுப்பு கருத்து கொண்டவர்கள் இருக்கிறார்களே என்றால் இவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்று சொன்னால் எனக்கெல்லாம் இன்னும் நிறைய கடமை இருக்கிறது அதாவது என் போன்றவர்களில் இவ்வளவு தூரம் ஆன்மீக பாதையிலே மற்றவர்கள் அழைத்து செல்லும் பொழுதே இப்படி எல்லாம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் நான் எல்லாம் இல்லை என்று சொன்னால் என்ன ஆகும் என்கின்ற கேள்வி வருகிறது ஆகையினால அந்த சிலையை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு வந்து நான் இன்னும் வேகமாகவும் சிறப்பாகவும் கடமையாற்ற வேண்டும் என்றுதான் எனக்கு அது சொல்லுகிறது என்று அதைய வந்து அவர் ரொம்ப பாசிட்டிவாக அதாவது நேர்மறையாக எடுத்துக்கொண்டார் அதே போல இன்னும் நிறைய கருத்துக்கள் அதை வைத்து ஆனால் எந்த நிலையிலேயும் கடவுள் இல்லை என்று சொல்லுகின்ற நாத்திக கருத்து கொண்டவர்கள் இருக்கிறார்களே அவர்கள் மனம் வருந்தும்படியாக பதிலுக்கு இவர் பேசினதில்லை கோபித்து சொல்ல போனால் பல நாத்திக அன்பர்கள் அந்த சிலை அமைப்பு விஷயத்தில் இருக்கும் பொழுது இது நான் கேள்விப்பட்ட தகவல் அவர்கள் வந்து தாகத்திலே இருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு நீர்மோகம் போன்றவை கொடுத்து அவர்களை திருப்திப்படுத்தினார் மடத்தை சார்ந்தவர்கள் நீர்மோர் கொடுத்தார்கள் என்று ஒரு கேள்வி எனக்கு தெரிந்து நான் அவருடைய வாழ்க்கையை கோர்த்து பார்த்த அளவில் கடவுள் மறுப்பு கொள்கை கொண்டவர் இவர் அதனால இவரோடு பேசக்கூடாது இவர் தீயவர் என்றெல்லாம் அவர் வந்து நினைத்ததில்லை சொல்லப்போனால் இந்த மறுப்பாளர்களிடம் தான் அவர் வந்து ரொம்ப அதிகம் நமக்கு வேலை இருக்கிறது என்று அவர் கருதினார் எப்படி ஒரு மருத்துவனுக்கு நோயுற்றவனிடம் தான் அதிக பணியோ அது போலதான் இதுவும் இந்த கருத்தை கூட நாத்திக கருத்து கொண்டவர்கள் மறுப்பார்கள் நீங்கள் தான் நோயுற்றவர்கள் நாங்கள் அல்ல என்று இதற்கு வந்து ஒரு எல்லையே கிடையாது இந்த உண்டு இல்லை சர்ச்சை என்பது இன்று இல்ல உலகம் தோன்றின நாளிலே இருந்து இருந்து கொண்டிருக்கு எந்த ஒரு விஷயத்திற்குமே அது எதற்கென்று ஆட்கள் இருக்கிறார்கள் ஒன்றை வந்து தப்பு என்று நாம் ஒரு விஷயத்தை சொல்லும் பொழுது இல்லை இல்லை அது சரி என்று சொல்லுவதற்கு ரெண்டு பேர் இந்த உலகத்தில் இருந்து கொண்டிருப்பார்கள் இது வந்து உலகனுடைய அமைப்பு இப்படித்தான் இந்த மனித சமுதாயம் இருந்திருக்கிறது அதனால பெரியவர் அவர்கள் இந்த விஷயத்துல ரொம்ப பேலன்ஸ்டா அவர் செய்தார் சுருக்கமா சொல்ல போனால் நான் இன்னும் நிறைய செயலாற்ற வேண்டும் தான் மட்டுமல்ல தன்னை சார்ந்தவர்கள் இன்னும் நிறைய செயலாற்ற தங்களுடைய கடமையை நல்ல விதமாக செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்வதில் ஏற்ற தாழ்வுகள் கூடாது என்று ரொம்ப அவர் வந்து கற்றுக்கொண்டிருந்தார் எனக்கு தெரிந்த நாத்திகர்கள் கூட மகா பெரியவர் வரையில் அவருடைய நேர்மையையோ அவருடைய உண்மையையோ அவர்கள் கொஞ்சமும் சந்தேகிக்கவில்லை என்றே நான் கற்றுக்கிறேன் பெரியவரிடம் அவர்கள் நாங்கள் நம்புகின்ற ஒரு விஷயத்தை நம்பாத ஒரு விஷயத்தை அவர் நம்புகிறார் என்பதை கடந்து அவர்களுக்கு எந்த முரணும் மகா பெரியவரிடத்தில் இருந்ததில்லை ஏன்னா ஒரு மனிதனாக அவர் வந்து எல்லார்கிட்டையும் பரிபூர்ண அன்பு காட்டினார் கருணை செய்தார் மதித்தார் அதனால அவருக்கு வந்து ஒரு எல்லா மட்டத்திலையுமே எல்லாரிடமுமே அவருக்கு வந்து ஒரு மதிப்பு மரியாதையும் இருந்தது இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த நாத்திக காலகட்டத்திலே தான் அவர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஓடி ஆடி இடங்களுக்கு போய் நிறைய பாத யாத்திரைகளை மேற்கொண்டு யாத்திரை குறிப்பாக யாத்திரைகளை மேற்கொண்டு மக்களை சந்தித்து அவர் நிறைய கருத்துக்களை பேசினார் பேசி அவர் வந்து ஆன்மீகத்தை வளர்த்தார் அப்படி அவர் வளர்க்கல அப்படின்னு சொன்னா அவர் இல்லாத இப்ப இருபத்தி அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலாய் இன்றைக்கு நாம் வந்து அவரை தொட்டு ஆன்மீகத்தை சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அதெல்லாம் அன்றைக்கு அவர் போட்ட விதை அன்றைக்கு அவர் உழைத்த 
உழைப்பு என்று தான் நாம் இதை சொல்ல வேண்டும் அந்த வகையில் இதுதான் பெரியவர் பொறுத்த மட்டும் இல்லை எனக்கு தெரிந்த செய்தி எனக்கு தெரிந்த கருத்து காஞ்சி நகர் உரையும் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே